Sofía Cancino fue una compositora de finales del siglo XVIII. Ella se caracterizó por ser la primera mujer en dirigir una orquesta sinfónica en todo el territorio nacional, en componer una sinfonía, en saber que compuso una sinfonía. Y bueno, ella marcó un hito en lo que es la música básicamente contemporánea, poniendo a las mujeres en, en foco. Desafortunadamente, por el contexto sociohistórico, eh, Sofía Cancino quedó en el recuerdo o en el olvido, hasta ahora que estamos rescatando un poco de ese honor en su nombre, formando la Orquesta de Mujeres de Campeche. La idea de crear la Orquesta Sofía Cancino es muy curiosa. Este proyecto surge a partir del rechazo, hablando de esta situación de las mujeres en la música y en las orquestas. Eh, yo quiero entrar a una orquesta a la cual ya había pertenecido en otras ocasiones y el contexto político estaba un poco estresado. Entonces yo solicito eh, audición, pero no se acostumbra a hacer audiciones en esta orquesta y me dijeron que esperara. Yo no me caracterizo mucho por esperar tanto. Entonces, mi ansiedad y mis ganas y mi necesidad de expresar la música me hicieron hablar con la maestra Ana María y proponerle el proyecto. Yo sabía que el proyecto podría echarlo a andar sin conocer las formas. Yo sabía que podía hacerlo porque lo tenía que hacer. Pero también sabía que yo sola no podía. La maestra Ana María Pérez Abreu ha sido un pilar esencial en este proyecto. Y así surge cuando nos dijeron que no y nosotros dijimos como que no. El objetivo y misión de la Orquesta de Mujeres del Estado de Campeche, Sofía Cancino, es poder generar más músicas, más instrumentistas, es poder eh, llegar a los municipios que conforman Campeche, en este caso, que es en donde vivimos, en donde estamos, de donde somos, y generar un encuentro. Primero, soñamos con un encuentro estatal de niñas, jóvenes y mujeres de todo el estado. Sabemos que hay bandas, que hay orquestas pequeñas, juveniles, sinfónicas, y sabemos que un proyecto como este le da lugar y tiene cabida para todas. Y eso es lo que queremos que sepan, que hay aquí un lugar al cual pueden pertenecer solo deseándolo y trabajando por eso. O lo que menos permite a alguien continuar con algo es el miedo. Ese miedo lo he visto en los ojos de mis compañeras y en los míos propios. El miedo, el miedo al... No me sale.